Hello friends, welcome back to our channel. In the kitchen, we will see a little bit of 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 a little bit ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ஒரு இருபது செகண்ட் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஃபாஸ்ட்டாக வச்சிங்கன்னா கரிஞ்சிடும் அப்புறம் டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்காது இப்போ இது கூட ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஏன்னா வெங்காயம் வதக்குனா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சட்னி துவையல் எதுக்கு வெங்காயம் போட்டாலும் ரொம்ப நல்லா வதக்கி போட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு பார்க்கும்போதே தெரியுது இப்போ இது கூட ஒரு கால் கப் தேங்காய் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சட்னி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கால் கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கால் கப்னா அரை முடி தேங்காயில் ஒரு முக்கால்வாசி அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக வதக்கிட்டு இது கூட வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லியை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதில் நிறைய மண் இருக்கும் இந்த கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தண்டு வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க சட்னிக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்துட்டு அந்த வேர் மட்டும் லைட்டாக எடுத்துகிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் அப்படியே வாஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ அது எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா திருப்பிடுங்க கொத்தமல்லி வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போதும் நல்லா வதங்கிடும் சரி பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கு இப்போ கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அரைக்கும் போதே போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா உப்பு போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ஒரு சின்ன துண்டு புளி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணனால பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு காரம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது கூடவே வச்சு அரைச்சிக்கலாம் நல்ல ஸ்மெல் அந்த பச்சை கொத்தமல்லியோட ஸ்மெல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இது வந்து ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒரு ரெண்டு டைமாவது இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்ணும் பிளட்டை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு லங்ஸு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து பச்சை கொத்த மல்லி ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எப்போ எப்போதுமே மசாலா அரைக்கும் போது நல்லா அதை ஆற வச்சு அரைங்க பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து இது வேணும்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெய் விட்டு கடுகு கருவேப்பில் விட்டு தாளிச்சு கூட இது பண்ணிக்கலாம் நான் தாளிக்க போகிறதில்ல ஸோ இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கொத்தமல்லி சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க வயசானவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே இது ஹெல்த்தி எல்லாருமே கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் இது வந்து ஒயிட் ரைஸு மற்ற எல்லா சாதத்து கூட இட்லி தோசை கூட எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட